gente, galera do sétimo ano em especial. Primeiro, eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Espero que vocês também estejam com saudade de mim, saudade das nossas aulas. E hoje eu vim aqui pra gente relembrar um pouco de um conteúdo que a gente já viu. Nosso primeiro assunto, que foi o feudalismo, que tá ali atrás no quadro. Então, como eu já expliquei em sala... O, o feudalismo ele tem essa, as suas origens, é, remotam a, basicamente ao século III, quando inicia a, a queda do Império Romano, uma crise no Império Romano. E por que, que aconteceu essa crise no Império Romano? Então, o Império Romano estava com dificuldades de proteger as suas fronteiras de invasão, invasões bárbaras, é, e, e com isso, com essas invasões bárbaras, é, o governo foi tendo dificuldade de, prote de proteger as fronteiras e o povo acabava se mudando é, e o governo teve que tomar algumas iniciativas. E uma delas, a principal, foi o aumento de impostos. Né? E, e voltando um pouquinho, quem eram esses povos bárbaros? Então, eram chamados de bárbaros todos aqu aqueles, aqueles povos que não pertenciam, que não fazia parte do Império Romano. Então, todos esses povos que não faziam parte do Império Romano, e de alguma forma eles adentravam ao território do Império Romano, eles eram chamados de bárbaros. Então, esses povos invadiam, invadiam o Império e acabavam se estabelecendo lá. Então, a saída para isso, primeiro, foi o aumento de impostos. E a população ela acaba ficando insatisfeita com esses impostos, né, com os aumentos dos impostos, e acaba se mudando da cidade para o campo, o que ocorreu, o que nós chamamos de um processo de ruralização. Então, invasões bárbaras, com medo das invasões e fugindo também dos altos impostos, as pessoas acabam se mudando da cidade para o campo, ocorrendo aquele processo que eu acabei de falar, chamado de ruralização, que é a mudança das pessoas da cidade para o campo. E por que, que as pessoas se mudavam para o campo e deixavam a cidade? Primeiro, porque lá eles se sentiam mais protegidos e segundo, porque lá no campo eles poderiam plantar, colher e viver daquilo que eles produziam. Invasões bárbaras, a forte ruralização política, tudo isso contribuiu para um sistema chamado de feudalismo. Então, é, os homens e mulheres mudavam-se para o campo em busca de trabalho e de proteção e se submetia a outros homens para exercer o seu trabalho e daquela forma sobreviver do que eles produziam. Então, a datação do início do feudalismo da, na Europa Ocidental data do século III e ele predominou entre o século X e XIII. A gente vai ver outras datações aí né, diferentes dessas que eu estou falando, porém, e por que, que essas datas estão diferentes? Porque o, o sistema ele não aconteceu da mesma forma em todas as partes. Então, a gente está focando aqui na Europa Ocidental. Então, na Europa Ocidental, ele predomina durante esse tempo. Então, ele aconteceu de formas diferentes em outras partes. A sociedade feudal ela era essencialmente rural, baseada na posse de terras, quem tinha mais terras. E ela também era caracterizada por, caracterizada por ser autossuficiente, ou seja, eles produziam tudo o que era necessário para sobreviver. Outra característica é, importante da sociedade feudal é que ela era esta, estamental, ou seja, a sua estrutura ela era fixa. As pessoas elas raramente poderiam ascender socialmente. A ordem do seu nascimento determinava a classe que aquela pessoa ia pertencer. Se eu nascesse em uma família de nobres, durante toda a minha vida eu ia pertencer, eu ia ter aquele título de nobreza e eu ia pertencer àquela família. Dificilmente uma pessoa da camada inferior de camponeses ou servos, ela ganharia um título de nobreza. Então, nasceu naquela classe, naquela classe permaneceria ali até o... Então, ó, quando eu falo que a sociedade feudal ela era estamental, porque ela tinha uma estrutura fixa, não mudava, não existia é, ascensão social. É assim que ela era dividida. Eu já mostrei isso para vocês algumas vezes em sala de aula. No topo de tudo, nós tínhamos o rei, né, com o maior poder. 
Depois nós tínhamos o clero, que eram os membros da igreja católica, padres, bispos, papa. Depois nós tínhamos a nobreza, que eram as pessoas que recebiam esse título de nobreza. Nós tínhamos os senhores feudais, cavaleiros e até guerreiros. E por último da estrutura nós tínhamos os camponeses e servos, que estavam na base dessa pirâmide, que eram as pessoas que mais trabalhavam, trabalhavam nas terras. A sociedade feudal também foi marcada por laços de suzerania e vassalagem. E o que era isso? O suzerano, que era o dono de grandes quantidades de terra, doavam essas terras para o vassalo, para que ele pudesse governar e administrar, cuidar de toda a parte administrativa da melhor forma possível. Gente, então... É isso, isso é só um breve resumo, nós já vimos esse assunto em sala de aula, vai ter uma atividade disponível para vocês na área do aluno, respondam, um beijo e até a próxima.